Olá, meus prezados. Vamos dar voltar então aos princípios do processo penal militar. Joga na tela, por gentileza. Quero trabalhar com vocês aqui uh, o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar e a duração razoável desta prisão. Já comentei no bloco passado sobre esse princípio que a regra no Brasil é a liberdade. E disse, bom, é possível que ocorram prisões antes do final do processo. Não é verdade? E citei aqui três formas de se realizar a prisão. As chamadas prisões cautelares, as chamadas prisões ou prisão pré-cautelar e também a prisão administrativa. O que é que farei aqui? Olha aqui, de novo, uma página em branco para a gente colocar. Olha só, o que, que vamos colocar aqui para vocês? Caderninho completo. Nós temos aqui as prisões cautelares, a prisão pré-cautelar e as prisões administrativas, administrativas, prisões cautelares, pré-cautelar e prisões administrativas. Vamos lá, pessoal, prisões cautelares. Pode voltar para mim, prisões cautelares, elas têm ali a finalidade de tutela do processo, proteção do processo. Nós temos a rigor no processo penal, prisão preventiva, prisão temporária. Essas prisões preventiva e temporária são prisões cautelares. Há uma finalidade de proteção da persecução penal, seja extrajudicial, seja judicial. E em relação ao processo penal militar? Em relação ao processo penal militar, nós temos, inclusive com previsão expressa no próprio CPPM, a possibilidade de decretação das prisões preventivas. É possível realizar a prisão preventiva no processo penal militar? afirmativo. Prisão preventiva no processo penal militar. É uma prisão, evidentemente, cautelar, porquanto tutela o fim do processo. Ela tem preocupação com a finalidade do processo. Veremos isso lá na frente. O momento agora não é de ver os requisitos, as premissas para a decretação, os princípios que regem a prisão cautelar, nem a que rege especificamente a prisão preventiva. Né? Coloquei para vocês aqui, prisão pré-cautelar. Pode jogar na tela. Coloquei aqui, ó, prisão pré-cautelar. Aqui eu tenho a prisão preventiva. E a prisão pré-cautelar? Prisão em flagrante. De acordo com, pode botar para mim, Auri Lopes Júnior, a prisão em flagrante seria uma prisão mesmo pré-cautelar, que antecede a cautelaridade da persecução penal. É uma posição muito inteligente, no meu sentido, eu entendo que nesse aspecto, o professor Auri Lopes Júnior, que é doutor pela Complutense de Madrid, que é um autor gaúcho, tem razão. Ele tem razão. Prisão pré-cautelar, prisão em flagrante. É possível realização de prisão em flagrante no processo penal militar como um todo? O processo penal militar, o CPPM, admite prisão em flagrante? Claro que sim. Veremos isso também lá no tema de prisões, mais à frente do nosso curso. E coloquei para vocês prisões administrativas. Joga na tela para mim. Olha aqui o que eu tenho. Prisões administrativas. Pessoal, joga para mim. Pode voltar para mim. O que, que acontece aqui no direito brasileiro? Né? Você está, às vezes, na faculdade, saiu recentemente, ou não, depende, cada um tem sua história de vida, mas, às vezes, na faculdade, o professor de processo penal fala o seguinte, no Brasil, acabaram as chamadas prisões administrativas, diria eu. Mentira! Que mentira deslavada! Acabaram coisa alguma! Por que acabaram coisa alguma? Porque elas estão reconhecidas na própria Constituição da República, meu Deus. 
é a Constituição da República que se excepciona e garante a possibilidade de prisão administrativa no Brasil. Então, que história é essa de que acabaram as prisões administrativas? Ora, acabaram nada. Elas não são viáveis juridicamente no processo penal comum. Isso é uma coisa. Agora, dizer daí que acabaram as prisões administrativas no ordenamento jurídico brasileiro, isto não condiz com a verdade. Se nós formos, se você abrir agora, nós formos aqui para o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, veja, estamos aqui em direitos e garantias fundamentais. Cláusula pétrea na Constituição da República e, portanto, imutável. Ou melhor dizendo, não dá para restringir cláusulas pétreas. Vejam, o que nós temos? A possibilidade jurídica de prisão administrativa. Pessoal, vamos lá. Eu vou daqui a pouco apresentar o artigo 561 da Constituição. Me diz aí, bate pronto, prova oral, candidato. Quais as únicas formas de se prender alguém no Brasil? Vai, agora, vem, vem, responde. Vai, vai, vai agora, demora não. Responde, prova oral, jovem. E aí? Quais as únicas formas de se prender alguém no Brasil? Você não quer ser polícia? Ou se já é, não quer ser um oficial? Quer só um oficial da PM? Responde, rápido. Primeira, pessoal, vamos lá, tranquila. Ordem judicial. Ordem judicial. Prisão decorrente de ordem judicial. Esta ordem judicial, ou ela é emanada após o final do processo, em razão do trânsito em julgado, e, portanto, vamos cumprir uma prisão pena, ou ela é emanada... No meio do processo, ou mesmo na persecução penal extrajudicial, com as chamadas prisões cautelares. Mas notem, os senhores, que todas essas têm, são auridas de uma decisão judicial. Por ordem de juiz, por mandado, quem manda é o juiz, manda prender, por ordem do juiz. Beleza? Artigo 561 da Constituição. Segunda forma de se prender alguém no Brasil, vai lá. Prisão em flagrante, inclusive qualquer do povo pode prender. Qualquer do povo pode prender. As autoridades policiais devem prender. E agora vem só uma cereja do bolo, um detalhe. Em relação aqui ao direito processual penal militar. As autoridades militares devem prender, mas em qualquer crime? Bom, se for, se for o policial militar, sim. Policial militar deve prender? Deve. Está praticando alguém, está praticando um crime na rua? Ele vai lá e prende. Ele tem esse poder de polícia para isso. Faz a detenção. Depois ele vai conduzir para a autoridade policial para tomar a decisão jurídica. Enfim, agora veja. E o militar da União deve prender quem esteja praticando crime na rua? Resposta, não. Não. Então está lá um soldado da aeronáutica. Está no ônibus, certo? Desembarcou do ônibus, entrou num ponto de ônibus para guardar um outro ônibus. Vem aí um crime sendo praticado. Ele tem que agir? Soldado da FAB? Recruta da FAB? Já é militar. Então, que história é essa que os militares devem prender? Aqui vem a doutrina e aqui cito o professor Cláudio Miguel e vai dizer que deve prender nos crimes militares. Então, os militares da União devem prender? Sim, mas devem prender nos crimes militares. Porque eu, como tenente da FAB, estava na ativa até recentemente, praticando um cri... alguém pratica um crime na rua. Eu não tinha obrigatoriedade legal de prender ninguém. Ninguém. Se fosse um crime militar, aí sim. Então, essa é a interpretação consentânea, no meu entender, com o dispositivo legal. Ok? Mas a prisão em flagrante está autorizada na própria Constituição da República. E eu tenho mais outras duas formas de se prender alguém. Primeiro, primeiro, pela prática de transgressão disciplinar. O quê? A Constituição da República autoriza prender alguém, restringir a liberdade de alguém. Pela prática de transgressão disciplinar? Sim. Percebam, os senhores, que é o próprio artigo 5º da Constituição, excepcionando... A regra da liberdade, com uma transgressão disciplinar, sim, mas o regulamento disciplinar da PMMG não admite. Nas PMs do Brasil não podem mais, mas nas Forças Armadas é possível. Eu já aprendi vários. 
como tenente da FAB. Vários, va em contato, nem lembro mais. De tanta gente que eu prendi na FAB. Como delegado também, agora nem lembro mais. Eu tô prendendo tanto que eu não tô nem lembrando mais quem, quem que a gente prende, né? Bandidos lembra da gente. A gente aqui não sabe quem prendeu mais, de tanta gente que a gente prende. Mas agora veja, a própria Constituição. Pera aí, que prisão que é essa? O juiz deu ordem para prender? Não. É prisão em flagrante? Não. É cautelar? Você está acautelando o processo penal? Não. É pré-cautelar? É flagrante? Não. E que tipo de prisão é essa? Doutores, prisão administrativa. Prisão administrativa reconhecida, autorizada e legitimada pela própria Carta Constitucional. Ou melhor dizendo, tecnicamente, pela Constituição Democrática do Brasil. Transgressão disciplinar. E qual é a quarta forma de se prender no Brasil? Pela prática de crime militar próprio. Pela prática de crime militar próprio. Hã? Pera aí. Mas aí, professor, é decorrente de ordem judicial? Não. É decorrente de condenação judicial transitada em julgado? Não. É decorrente de, hum, deixa eu ver aqui, cautelar processual? Não. Pré-cautelar, no caso, também não. O que, que é isso? Prisão administrativa, sem ordem do juiz. Nós vamos ver no artigo 18 do CPPM, lá em inquérito policial militar, a possibilidade jurídica de prisão administrativa pelo encarregado do inquérito na prática de crime militar próprio. A gente vai discutir isso aqui com vocês. Vocês vão estar craques para a prova oral, porque o meu aluno chega voando na prova oral. Não tem conversinha mimimi. Ou sabe ou não sabe, ou não é nosso aluno. Tem que fazer. Tem que entender, conhecer. Perceberam? Então como é que os professores de processo penal... Ousam dizer que no direito brasileiro não existe prisão administrativa. É claro que existe. Óbvio. É a própria Constituição reconhecendo. Ah, essa é norma inconstitucional. Ah, é? Norma originária da Constituição não é inconstitucional. Se fosse PEC, né? se fosse uma emenda à Constituição, ok, é possível. A, a inconstitucionalidade de uma norma que não é originária... É. Agora, de norma originária? Não! Nós não adotamos a teoria jurídica de Otto Barhoff, normas constitucionais e inconstitucionais. Normas constitucionais e inconstitucionais. Isso não é admitido no Brasil. São normas constitucionais originárias, que datam de 5 de outubro de 88 e, portanto, são constitucionais. E é possível, então, prisão administrativa? Claro! Está aprovado, acabei de provar. Joga na tela, vamos lá na Constituição? Olha só, beleza, olha aqui. Vamos lá na Constituição da República. Abri a Constituição, artigo 561. Olha aqui, acompanha na tela ou no sua, na sua Constituição, lê comigo. Ninguém será preso se não em flagrante delito, uma forma de prender alguém. Dois, ordem escrita e fundamentada de quem? Do juiz. Dois. Mas que, salvo em transgressão disciplinar, 3. Transgressão disciplinar, 3. E, por fim, pela prática de crime propriamente militar. Nós estudamos as classificações de crimes militares lá em direito penal militar. Perceba a Constituição, ela mesmo, estabelecendo uma exceção, ela se excepcionando e admitindo prisão, veja... Prisão administrativa, transgressão militar ou crime propriamente militar. Professor, eu posso prender dentro do inquérito policial militar alguém sem ordem do juiz? Sim. Eu posso fazer a chamada, pode voltar para mim, detenção, pode voltar para mim? Detenção do indiciado. Detenção do indiciado lá no artigo 18 do CPP. E ele encontra guarita na Constituição da República. E, portanto, faremos uma interpretação para salvar o dispositivo do 18, que é constitucional. Ou melhor dizendo, foi recepcionado pela Constituição da República. Vê se percebe. Então, quando você estiver lendo um livro de processo penal comum, estiver lá, 
no ordenamento jurídico brasileiro, acabaram-se as chamadas prisões administrativas. Eles colocam assim, acabou a chamada prisão para averiguação. Lembra disso? Né? Isso é regra, hein? Regra em tudo quanto é doutrina aí. O que, que você faz? Hum, tem um maluco lá, professor Ladeira, o que, que ele me lembrou? Você faz um asterisco lá. Né? Pega seu caderno e anota no livro. Opa! Isto não é uma verdade. A prisão administrativa não existe, é verdade, no processo penal comum. Mas aqui, combatente, nós estamos pisando em outro cenário e percebam constitucional. Então, na sua prova oral, se a banca vier com conversa de prisão administrativa, manda esta para a banca. Já manda esta para a banca, passe na prova, seja feliz e me convide para o churrasco de aprovação e para o espadinho. Estaremos lá no seu espadinho. Tudo bem? Tranquilo? Volta para a tela, toma uma água, respira, porque eu vou voltar para o slide. E aqui, o que, que nós temos? Prisões administrativas. Quem é que admite? O próprio artigo 5º, inciso 61 da Constituição da República Federativa do Brasil, você vai encontrar também prisão administrativa. Artigo 18 do Código de Processo Penal Militar, você também vai encontrar no artigo, por exemplo, 453 do Código de Processo Penal Militar, que vai falar da detenção do desertor. A detenção administrativa ou prisão administrativa do desertor ali dentro de 60 dias. Veremos isso. Podem ficar tranquilos. Então, pessoal, que história é essa de que no Brasil nós não temos prisões administrativas? Temos sim, senhor. Temos sim, senhor. Prisões administrativas. Fechou? Tranquilo? Olha aqui o 453 na sua tela. O desertor que não for julgado em 60 dias, a contar do dia da sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo. Então, qual é a regra, pessoal? O desertor, se não for julgado em 60 dias, o que, que acontece? Fica em prisão administrativa, ok? Prisão administrativa, nós vamos ver isso lá em deserção, fiquem tranquilos, em processo especial de deserção. Mas eu só estou exemplificando, exemplificando que o ordenamento jurídico brasileiro admite esta prisão uh, administrativa e esta prisão do desertor, ela tem uma finalidade pedagógica, né? E por que isso? Pode voltar para mim. Isso é importante que você saiba. Está lá o indivíduo desertor, foi capturado, ok? 60 dias de prisão administrativa. Tudo bem? Foi capturado, não se apresentou. Agora veja, tem uma finalidade pedagógica isso, porque a tropa vai perceber, peraí, esse cara foi capturado, era desertor, está preso. Ih, deu ruim, hein? Deu ruim. Não vamos realmente praticar a deserção, não. Isso tem uma finalidade pedagógica perante a tropa. O legislador foi sábio aqui. Porque imagina os senhores em, em ocorrer na prática da deserção, o cara não vai preso, não é capturado, fica por isso mesmo. Isso tudo é um estímulo à prática de deserção perante a tropa. Né? Então a tropa inteira precisa ficar ígida ao tomar ciência de que o indivíduo está preso ou saber que pode ser preso administrativamente, de acordo com a boa doutrina, isso teria sim uma finalidade preventiva, profilática, pedagógica, para que isso não ocorra em larga escala dentro das instituições militares. Fechou? Dá uma olhadinha nessa súmula do STM, joga na tela, súmula 10, o Superior Tribunal Militar não se concede liberdade provisória a preso por deserção antes de decorrer do prazo previsto no 453, que é o prazo de 60 dias. Então, é o próprio STM
é o próprio STM, estabelecendo o regramento jurídico validando o 453. Validando o 453. Ah, professor, isso aqui não foi recepcionado pela Constituição. Ah, para. Vai fazer prova para outro concurso. Que é, que é militar, brother. Não tem essa não. Claro que foi recepcionado. Para. Tem que ficar preso mesmo 60 dias. Tá? Tem que ficar preso. Até a denúncia, claro. Se a denúncia for antes, ok. Mas tem que ficar, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. E esta prisão, o que, que nós temos? Ela é administrativa. E por quê? Porque ela independe de ordem judicial. Independe de ordem judicial. Ela independe de ordem judicial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Para finalizar, vamos lá aqui. Olha só, é um julgado é STF. Vamos lá, ilegitimidade da decretação da prisão meramente processual com apoio tão somente no artigo 453, ok? Na verdade, o que nós temos aqui? Ó? Crime militar de deserção, está falando em prisão cautelar, utilização de critérios incompatíveis com a jurisprudência do STF, a denegação ao paciente do direito de estar em liberdade depende para legitimar-se da ocorrência concreta das hipóteses do 312. E aí eu começo a dar risada. Olha aqui. Vamos continuar a leitura, eu venho falar desse julgado, tá? Ou seja, ele está falando do crime militar de deserção e vem colocar aqui 312 do CPP comum, tá? Isso aqui, o que, que é? Isso aqui são os requisitos da prisão Preventiva. São os requisitos da prisão preventiva. Então, vejam, a justiça militar deve justificar, em cada situação ocorrente, a imprescindibilidade da adoção de medida constritiva do status libertatis do acusado ou do réu, situação excepcional não verificada na espécie, e legitimidade da decretação da prisão meramente processual com apoio tão somente no 453. Injusto constrangimento configurado. Pessoal, continua a leitura. O Supremo está muito equivocado aqui, mas continua. A prisão processual prevista no dispositivo inscrito no 453 não prescinde, ou seja, é imprescindível a demonstração da existência da situação real Necessidade apta a ensejar ao Estado quando efetivamente configurada a adoção sempre excepcional dessa medida construtiva de caráter pessoal a significar que a Justiça Militar deve justificar em cada caso concreto a imprescindibilidade da medida construtiva do Estado libertado sob pena de caracterização de ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão meramente processual. Pessoal, essa decisão do Supremo é uma decisão que seria joia para o mundo civil, lindo, lindo para o CPP, só que o Supremo se esquece que é a própria Constituição Federal de 88 que garante a possibilidade de prisão administrativa e por razões óbvias o 453 é recepcionado, meu Deus! Supremo Tribunal Federal aqui, nesse julgado, demonstra que não conhece nada, não conhece nada do direito castrense. Poxa, professor, agora enrolou um pouco. Por que é que eu vou defender na prova? Bom, Opa. olha só o que eu vou dizer, pessoal. Calma e elegância. Veja os detalhes da decisão do Supremo. O que, que ele coloca? Coloca aqui, para você utilizar o 453 do CPPM, que é a prisão de 60 dias do desertor, você tem que ter junto com isso requisitos do 312 do CPP comum. Ah, para! 
Eu perco a paciência, pessoal. Eu perco a paciência. Quando é que eu posso usar regras do CPP comum? Na omissão do CPPM. Vamos ver isso no artigo 3 Eu vou te provar isso. Eu só posso utilizar regras do CPP comum na omissão específica do CPPM. O CPPM tem regras específicas de prisão cautelar, da prisão preventiva. Então o Supremo não pode julgar que o 453 não é viável juridicamente porque o, o juiz não provou os requisitos do 312. Que mané requisitos do 312 se aqui eu tenho regras específicas do CPPM? Ou seja, pessoal, ele demonstra que ele não conhece o CPPM. Porque ele não poderia nunca fundamentar essa decisão lastreado em uma razão jurídica que não se aplica ao processo penal militar. Isso não se aplica. O 312 CPP não tem aplicação nenhuma no processo penal militar. Por quê? Porque aqui temos regras específicas sobre a prisão preventiva. E que ainda assim nada tem a ver com a prisão administrativa. Porque a prisão preventiva é cautelar. A administrativa tem outra finalidade e ela é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, pela Constituição. Sabe o que é? Esse cara que fez a decisão, que não deve ser o ministro, é um assessor, ele está ali naquele livro de processo penal comum, dizendo que no Brasil não existe prisão administrativa. É isso. Você tem dúvida que essa doutrina né, ele veio construído e ninguém desconstruiu essa ideia com ele. Essa que é a realidade. E não foi nosso aluno. Ninguém desconstruiu aquele leu no livro de processo penal comum. Ou que o professor disse a ele. Então, calma. Professor, o que é que eu coloco na prova? Calma. Primeiro. Primeiro. Essa decisão do Supremo é completamente equivocada. A decisão, inclusive, de 2013. Tem sete anos essa decisão. Oito. Oito anos. Quase oito. É, tiver setembro de 2013, tem sete anos, né? quase oito anos. Essa decisão, pessoal, não deve ser levada para a prova. Você leva para a prova o que é correto. O que é correto é aquilo que eu te ensinei. Onde é que está isso, professor? Você pode beber da fonte. O próprio Cícero Robson com Embra Neves, coloca isso lá. Coloca isso lá. Então veja, pessoal, a minha opinião. Cairia numa prova objetiva? Minha opinião. Só cairia na objetiva a redação do 453, ok? Para discutir constitucionalidade ou não, seria o momento de uma prova oral. E aí você vai dizer em que pese precedente do STF, não é jurisprudência, isso é um precedente, cuidado, uma coisa é jurisprudência, outra coisa totalmente diferente é um precedente judicial. Isso aqui o que, que é? Uma decisão. Isso é um precedente judicial. Então você na banca coloca, coloca para a banca, na oral. Em que pese existir precedente do STF no sentido de linkar, de vincular o 453 do CPPM com o 312 do CPP, esta posição não merece acolhida no ordenamento jurídico brasileiro por essas razões que eu coloquei aqui para vocês. Isso é fazer prova oral. Isso é ter coragem de chegar na frente da banca examinadora e apresentar essas questões. Volta para a tela, por gentileza, e apresentar uh, essas questões, ok? Uh, no próximo bloco, o que é que a gente vai apresentar? A gente termina princípios com o princípio da publicidade e depois a gente já ingressa no tema a aplicação da lei processual penal militar, volta para mim, a gente vai então encerrando o bloco, quero aqui agradecer, teve dúvida, vai para a plataforma, manda direct para gente, prazer, eu estou com muitas perguntas, respondendo aí as perguntas, muito legal essa participação de vocês, tá? Beijo no coração de todo mundo, próximo bloco, a gente termina a parte princípios específicos do processo penal militar e sim, já ingressa em aplicação da lei processual penal militar, temos muito para ver essa maravilhosa disciplina chamada processo penal militar. Beijo no seu coração e até o próximo bloco.